আমরা সংবিধান সংশোধন গুলো আগের দিন বলে দিয়েছিলাম কয়েকটা বাকি ছিল আমি একটু সেগুলো বলে দিই তারপর আমরা এমসিকিউ গুলো আলোচনা করব। আচ্ছা কতদূর বলেছিলাম বলতো সংবিধান সংশোধন গুলো এইটটি নাইন কি উননব্বই মনে হচ্ছে আমার আজকে বাকি গুলো আছে আমি একটু বলে দিই তারপরে আমরা হচ্ছে এমসিকিউ এ চলে যাব যে বিভিন্ন গৃহস্থপূর্ণ এমসিকিউ গুলোতে আমরা চলে যাব ঠিক আছে তারপরের একটা টপিক সেটা আমি বলে দেবো তো তোমাদের অলরেডি বলেছিলাম তো সেগুলো সম্পর্কে আমি একটু বলে দেবো তো তোমাদেরও কাজ থাকবে তোমরাও একটু বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখবে সেগুলো সম্পর্কে যেগুলো প্রেজেন্ট ফ্যাক্টর এর উপরে থাকবে সেটা যাই সেটা পরে পরে আলোচনা করছি তো আমরা আলোচনা করেছিলাম ছিয়াশিতম সংবিধান সংশোধন এইটটি সিক্স কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ঠিক আছে যার মাধ্যমে কি বলেছিলাম ছ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী শিশুদের তোমার হচ্ছে শিক্ষা যে এডুকেশন সেটাকে কম্পালসারি করা তাই তো ছিয়াশি যেটা টু থাউজেন্ড টু দু হাজার দুই সালে অ্যামেন্ডমেন্টটা করা হয়েছিল যার মাধ্যমে শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তার সাথে সাথে এগারোতম মৌলিক কর্তব্য যুক্ত করা হয়েছিল এটা এইটটি সিক্স ছিয়াশিতে আমাদের হয়েছিল তাই তো আচ্ছা সাতাশিতে আহ এইটটি সেভেনে কি বলেছিলাম এইটটি সেভেনটা হয়েছিল কবে সাতাশিটা লিখে রাখতে পারো সংসদের আসন সংখ্যা আসন সংখ্যা এটা তোমার পপুলেশনের ভিত্তিতে হবে এটাকে তো ফিক্স করা আছে সেন্সাসের ভিত্তিতে ঠিক আছে তো এটা তো আমরা অলরেডি জানি আচ্ছা অষ্টাশি তম এইটটি এইট যেটা হয়েছিল অষ্টাশি তম সেটা কবে হয়েছিল সেটা টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চারে হয়েছিল যেটা আমাদের কি নিয়ে আলোচনা করছিল যে আমাদের যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর হচ্ছে রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন যে পরিষেবা কর ঠিক আছে সার্ভিস ট্যাক্স ঠিক আছে সার্ভিস ট্যাক্স অ্যাড করা হয়েছিল তাদের উপর কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের উপর ঠিক আছে কেন্দ্র সরকার কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন জিনিস থাকে বা বিভিন্ন আমরা করে থাকি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহলে সেই জায়গায় সার্ভিস ট্যাক্স দেওয়ার কথা দেওয়াটা ইমপ্লিমেন্টেড করা হয়েছিল হয়েছিল এবার উননব্বই তম এইটটি নাইন উননব্বই তম সংবিধান সংশোধন তাহলে সব অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় হয়েছিল এই ছিয়াশি থেকে শুরু করে এগুলো সব আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় হয়েছিল উননব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট কবে হয়েছিল টু দু হাজার তিনে হয়েছিল উননব্বই তম এখানে এটা কি করা হয়েছিল উননব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট এটা অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় ছিল এখানে আমাদের যারা সিডিল কাস্ট এবং সিডিল ট্রাইব রয়েছে ঠিক আছে যারা এসসি এবং এসটি রয়েছে সিডিল কাস্ট আর সিডিল ট্রাইবদের জন্য জাতীয় কমিশন গঠনের কথা বলা হয় জাতীয় কমিশন জাতীয় কমিশন গঠন করা হয় জাতীয় কমিশন বলতে কি এটাকে ন্যাশনাল কমিশন তৈরি করা হয়েছিল অর্থাৎ এখানে যারা এসসি এসটি সিডিল কাস্ট সিডিল ট্রাইবরা রয়েছে তারা যাতে বিভিন্ন এডুকেশন বা সামাজিক ক্ষেত্রে তারা যাতে তাদের অধিকার সুনিশ্চিত ভাবে পায় সেই জন্য একটা জাতীয় কমিশন গঠন করা হয়েছিল উননব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এইটটি নাইনটা মার্ক করে রাখবে এটা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অ্যামেন্ডমেন্ট স্যার উননব্বই তম তো দু আর অষ্টাশি দু হ্যাঁ ওইটা ওই যে বলেছিলাম আগেও তো হয়েছে না আগে অ্যামেন্ডমেন্ট এসেছিল পাঁচটা পরে হয়েছিল এরকম হয়েছিল এগুলোতে অসুবিধা নেই এগুলো হচ্ছে কি বলতো মানে ডেটের এগুলো পার্থক্য হয়ে থাকে কারণ কোনোটা তিনে ইমপ্লিমেন্টেড হয়েছে তিনে পাস হয়েছে বা ডিপেন্ড করছে এটা প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্টের সম্মতির উপর বুঝে গেছে মানে ভেটো পার দিয়ে এটাকে মানে রাখতে পারে প্রেসিডেন্ট হোল্ড করতে পারে তাই তো হ্যাঁ স্যার ওকে এরপর উননব্বই এর পরে আমাদের নব্বই তম নাইনটি নব্বই তম নব্বই তম সংবিধান সংশোধন নাইনটি যেটা হয়েছিল এটা হয়েছে টু থাউজেন্ড থ্রি দু হাজার তিনে ঠিক আছে দু হাজার তিনে এটা হয়েছিল এটাও আমাদের অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় হয়েছিল 
এটা কি সংক্রান্ত ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি আসামের বিধানসভার জন্য ছিল আসাম বিধানসভার জন্য ছিল অ্যাকচুয়ালি আসাম বিধানসভায় কি হয়েছিল যেসব ট্রাইবালরা রয়েছে মানে আসামের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ এলাকা রয়েছে সেই জায়গাটাকে বলা হয় বোর্ডল্যান্ড এলাকা ঠিক আছে বোর্ডল্যান্ড মানে বিও আমি ইংলিশটাই লিখছি উচ্চারণ করবে বিও ডিও এল এ এন ডি বোর্ডল্যান্ড ঠিক আছে বোর্ডল্যান্ড এলাকা এবার এই বোর্ডল্যান্ড এলাকা বলতে কি যেহেতু আসাম আমাদের একদম নর্থ ইস্ট প্রভিন্স এ রয়েছে সেই কারণে এরা কি হয় বিভিন্ন রকমের ট্রাইব এইসব জায়গায় থাকে ফলে এই যে নর্থ ইস্টের কান্ট্রি গুলো মানে আমাদের পিছিয়ে পড়া যেসব রাজ্যের মধ্যে নর্থ ইস্টের কান্ট্রি গুলো থাকে এবার এই বোর্ডল্যান্ড অঞ্চল যেগুলো রয়েছে সেগুলো মানে সেগুলোর যারা এমপি হবে মানে সেই জায়গায় যারা সদস্য থাকবে মানে সরি এখানে যারা এমএলএ হবে এমএলএ হবে মানে বিধানসভাতে রয়েছে বিধানসভাতে এমএলএ হবে তাদের জন্য এই অঞ্চলের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয় ঠিক আছে মানে এগুলো যেহেতু ট্রাইবাল এরিয়া রয়েছে তো ট্রাইবাল এরিয়া হওয়ার কারণে এই জায়গায় এই জায়গার যেসব ট্রাইব রয়েছে সিডিল মানে আমাদের যে মানে যারা উপজাতি এলাকা রয়েছে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে ঠিক আছে এটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় বাট আমাদের এখানের মধ্যে যেটা মনে রাখতে হবে বা পড়তে হবে সেটা এই যে বললাম উননব্বইটা মনে রাখতে হবে এটা আমাদের কোশ্চেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এইটি নাইন তারপর আমাদের হচ্ছে নব্বই তম আমাদের হয়েছে তারপর রয়েছে একানব্বই তম নাইনটি ফার্স্ট কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট একানব্বই তম সংবিধান সংশোধন হয় এটা কবে হয় টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চারে এটাও অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় হয়েছিল ঠিক আছে অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় হয়েছিল এখানে কি করা হয় এটাকে বলতে পারবে এটা সম্পর্কে আমি যারা পুরনো ব্যাচ রয়েছে তাদেরকে আমি এটা সম্পর্কে বলেছিলাম বলতে পারবে একানব্বই তমতে কি বলা হয়েছিল স্পেসিফিক্যালি কি জিনিসের উপর একানব্বই তম সংবিধান সংশোধনটা হয়েছিল আমি পড়াতে পড়াতে আলোচনা করেছি বলেছি পারবে কেউ একানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্টে অ্যাড করা হয়েছিল মনে পড়ে আমি বলেছিলাম যে মন্ত্রিসভা থাকবে সেই মন্ত্রিসভার যে সংখ্যা মানে মিনিস্টার মন্ত্রিসভার মধ্যে যে মন্ত্রী সংখ্যা বা মিনিস্টারদের সংখ্যা সর্বোচ্চ কত হতে পারে মনে আছে পনেরো পনেরো পার্সেন্ট যে শত ওটা হবে এর বেশি এক্সিড করা যাবে না ম্যাক্সিমাম ফিফটিন পার্সেন্ট হবে এর বেশি এক্সিড করা যাবে ঠিক আছে এবং সেটা শুধুমাত্র কিন্তু কেন্দ্রের মন্ত্রিসভা নয় অর্থাৎ এটা বোধ কেন্দ্র সরকার প্লাস রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই এটা করা ঠিক আছে এটা আমি আগে বলেছিলাম আশা করি ভুলে গেছো যে এভাবে তো মনে থাকবে না তো এখানে এটা করা হয়েছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে মন্ত্রিসভার তার যে মন্ত্রীর সংখ্যা মিনিস্টারদের সংখ্যা ফিফটিন পার্সেন্ট এর বেশি অধিক হওয়া যাবে না মানে লোকসভার যদি সদস্য পাঁচশো জন থাকে তাহলে মিনিস্টারদের সংখ্যা পঁচাত্তরের বেশি হবে না সেভেন্টি ফাইভ এর বেশি হবে না ঠিক আছে আর অবশ্যই এখানে আরেকটা জিনিস লিখে রাখবে সেটা আমি পড়াইনি যে সর্বনিম্ন মিনিমাম যেন বারো পনেরো জনের কম না সর্বনিম্ন যেন পনেরো জন ঠিক আছে সর্বনিম্ন পনেরো জন ঠিক আছে পনেরো জন এটা বারো করো ফিফটিন টুয়েলভ করো সর্বনিম্ন বারো জন ঠিক আছে আর সর্বোচ্চ পনেরো পার্সেন্ট মানে কোন মন্ত্রী যে বারো জনের কম মিনিস্টার রাখা যাবে না পনেরো পার্সেন্টের বেশি মিনিস্টার রাখা যাবে না ঠিক আছে মাথায় থাকবে আশা করি এই জন্য এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ওকে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমাদের বিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্টটা কবে হয়েছিল এটা হয়েছিল টু থাউজেন্ড ফোর দু হাজার চারের সময় হয়েছিল ঠিক আছে দু হাজার চারের সময় হয়েছিল এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট কেউ বলতে পারবে কি ছিল অ্যামেন্ডমেন্টটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানের হচ্ছে যে শিডিউলড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কোথায় আছে বলতো ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো কততম তপসিল মনে আছে অষ্টম তপসিল এইট শিডিউল ঠিক আছে 
এইট শিডিউলে রয়েছে তাহলে অষ্টম শিডিউলে চারটি ভাষাকে অ্যাড করা হয়েছে তাহলে সেই চারটি ভাষা কি কি ছিল তাহলে প্রথমে অবশ্যই বোডো বা বোড়ো তারপর হচ্ছে আমাদের ডোগরি তারপর রয়েছে আমাদের মৈথিলি আর চার নম্বর হচ্ছে সাঁওতালি ঠিক আছে এটা খুব কেমন ভাবে কোয়েশ্চেনটা আছে একটু খেয়াল করবে যেখানে কোয়েশ্চেন দেবে বিরানব্বইতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নিচের কোন ভাষাটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তাহলে এর মধ্যে অপশন দিবে হচ্ছে বড় মৈথিলি সাঁওতালি আর সিন্দ্রি তাহলে সিন্দ্রি দেখো আগে হয়েছে বা তুমি তখন কনফিউজ হবে যে কোনটা হবে তবে সে সিন্দ্রিও তো অ্যাড হয়েছে কিন্তু সিন্দ্রি দেখো আগে হয়েছে নাইনটি বিরানব্বইতম সিডিউলে এই চারটে হয়েছিল বড় ডোগরি মৈথিলি আর সাঁওতালি বোঝা গেল কোয়েশ্চেনটা কিভাবে ঘোরাতে পারে ক্লিয়ার হলো मनमोहन सिंह मनमोहन सिंहस्टर मनमोहन सिंह तिरानबेमेंट गोला এটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি সিডিল কাস্ট আর সিডিল ট্রাইব যারা রয়েছে এটা হচ্ছে এসসি এস সিডির জন্য ছিল যে এসসি এবং এসটি যারা রয়েছে ঠিক আছে তাদের যে আমাদের সরকারি যে সব মানে এ রয়েছে সরকারি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট এডুকেশনাল অর্গানাইজেশন সরকারি এবং বেসরকারি প্রাইভেট এডুকেশনাল অর্গানাইজেশনে गवर्नमेंट प्राइट स्कूल मनमोहन सिंह मन आज झारखण्ड छत्तीसगढ़ और हमारे उत्तरांचल कत साले तैरि दो हजार साले तैरिखने दो हजार साल तैरिखने की है टू थाउजेंड सिक्स एर नाम परिवर्तन करा नाम परिवर्तन बोलते जे मानी कि झारखण्ड और छत्तीसगढ़ जो राज्य गो तैरि বিহার থেকে তখন ডিভিশন করা হয়েছিল তাহলে এই সময় লিখে রাখবে যে নাম পরিবর্তনটা আচ্ছা এটা এটা এইভাবে লেখো এখানে এটা লিখে রাখো এটা অ্যামেন্ডমেন্ট এভাবে লিখে রাখো এটা রাখলে এভাবে কোয়েশ্চেন আছে যে ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড়ে ঝাড়খণ্ড এবং ছত্তিশগড় রাজ্যে রাজ্যের জন্য बिहार के भेजे झारखण्ड मध्य प्रदेश के भेजे छत्तीसगढ़ अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के भेजे तेलेंगाना कारण क्या 
তিনটের পিছনে কারণ কিন্তু একটাই কারণ ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ে এইসব জায়গায় রয়েছে ট্রাইবাল লোকেরা উপজাতি এলাকার লোকেরা এর ফলে কি হয়েছে এবং দেখা গেছে যে ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড় এই জায়গায় প্রচুর পরিমাণে কি রয়েছে আমাদের মাইন্স রয়েছে মাইন্স মানে বুঝি তো খনিজ পদার্থ মানে কয়লা বলো এইসব জিনিস খনিজ পদার্থ প্রচুর রয়েছে এবার কি হচ্ছে এখান থেকে খনিজ পদার্থ গুলো এক্সট্রাক্ট হচ্ছে কিন্তু এইসব জায়গার কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না মানে এখানকার যারা লোক রয়েছে তাদের কোনো ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না হচ্ছে কোথায় বিহারে নিয়ে যাচ্ছে লালুদা ছিল ঠিক আছে যাই হোক সেসব কথার বলে লাভ নেই তো যাই হোক সে মোস্ট করাপ্টেড পলিটিশিয়ানের মধ্যে লালু প্রসাদ যাদব মানে এক দু নম্বরের মধ্যেই পড়ে তো যাই হোক এইসব কারণের জন্য এইসব জায়গার ট্রাইবালরা আন্দোলন করেছিল দীর্ঘ আন্দোলনের পরে এই জায়গাগুলোকে আলাদা করা এবার দু হাজার ছ দু হাজার সালে এগুলোকে তো আলাদা করে দেওয়া হলো কিন্তু তাদের ডেভেলপমেন্ট তো করতে হবে তাদেরকে আলাদা করে দিলেই তো সলিউশন হয়ে যাবে না তো তাদের উন্নতির জন্য এই সময় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্র তৈরি করা ঠিক আছে এটাকে আমরা বলি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ট্রাইবাল উপজাতিদের ট্রাইব বলা হয় ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গঠন করা ওকে বলো এত যদি ক্লিয়ার হয় বলবো ব্যবহার করো তাহলে তোমাকে তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে বাস যেমন একটা পরিষেবা তাহলে বাসে তুমি যে যাচ্ছ তার জন্য গভর্নমেন্টের একটা ট্যাক্স দিতে হবে लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र लोकसभा आसन संरक्षण रिजार्भेशन तरह बस ठीक है चल्लिस सत्तर लोकसभारक्षण छियानबेमेंट एक्ट 2011 नाम परिवर्तन कर मैं मैं 
ছিয়ানব্বই তে মানে এটা করে রাখবে মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বলবো না বাট ইগনোর করা যাবে না অবশ্যই মনমোহন সিং এর সময় হয়েছিল মনমোহন সিং যখন ছিলেন তখন হচ্ছে সাতানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট এই সময় হয়েছিল তো এখানে তিনি আলোচনা করা হয় এখানে আলোচনা করা হয় কো অপারেটিভ সোসাইটি নিয়ে কো অপারেটিভ সোসাইটি বলতে কি আমাদের যে সমবায় সমিতি রয়েছে সমবায় সমিতি কো অপারেটিভ সোসাইটি রয়েছে সেই সমবায় সমিতির কথা বলা হচ্ছে সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছিল যেগুলো থাকে আমাদের দেখবে কো অপারেটিভ হিসাবে ঠিক আছে কো অপারেটিভ সোসাইটি কো অপারেটিভ সোসাইটি মানে যেগুলোকে আমরা যৌথ সমিতি বলি মানে যার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু অংশ থাকবে রাজ্য সরকারের কিছু অংশ থাকবে যেটাকে আমরা যৌথ সমবায় বলে থাকি সমিতি যেটা যৌথ গঠন বা যৌথ সমবায় যৌথ সমিতি বলতে পারি ঠিক আছে কো অপারেটিভ সোসাইটির কথা বলা আচ্ছা এরপর হচ্ছে আঠানব্বই তম নাইনটি এইট আঠানব্বই তম সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কি হয় আঠানব্বই তম নাইনটি এইট অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এটা কবে হয়েছিল আঠানব্বই তমটা কারণ এগুলো কর্ণাটক জায়গার মধ্যে কর্ণাটক আর অন্ধ্র প্রদেশের অঞ্চল গুলো কিছু স্পেশাল পাওয়ার প্রোভাইড করা হয়েছিল দেয়া হয়েছিল যাতে এখনো সেই পাওয়ার গুলো রয়েছে সেগুলো তাদেরকে দেয়া পরে আমাদের হচ্ছে নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটি তম অ্যামেন্ডমেন্ট এটা কবে হয় টু থাউজেন্ড কে এসে গেছে নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট এর সময় প্রাইম মিনিস্টার এসে গেছে তো মোদিজি পৌঁছে গেছে তাই তো তাহলে নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্ট এর সময় আমাদের নরেন্দ্র মোদিজি নরেন্দ্র দামোদাস মোদি পৌঁছে গেছে যাই হোক তো এটা কি করা হয় এবার দেখো নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্টটা আমাদের ক্ষেত্রে একটা মানে ঘটনা ঘটনা বলতে কি এটা সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা বিশেষভাবে করব বিশেষভাবে করব বলতে আমরা যখন হচ্ছে জুডিশিয়াল সিস্টেমটা পড়াবো ঠিক আছে তখন আমরা এই নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্টের যে বেসিক মানে কি অ্যামেন্ডমেন্টটা নয় মানে এখানে কিছু পাওয়ার সংক্রান্ত বা কি পরিবর্তনটা করা হয়েছিল সেখানে আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবো ঠিক আছে এবার আমি এখানে শুধু বলছি যে নিরানব্বই তম অ্যামেন্ডমেন্টটা কি সংক্রান্ত ছিল কি বলতে পারবে কি সংক্রান্ত ছিল আইডিয়া আছে আমি বললাম হিন্ট দিলাম বিচার ব্যবস্থা সংক্রান্ত তাহলে কি হতে পারে এখানে গঠন করা হয় ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন ঠিক আছে আমি এখানে একটু বলে দিচ্ছি কিভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন গঠন করা হয়েছিল ঠিক আছে তো এর সাথে সাথে ষোলোটা আরো যে অঙ্গরাজ্য ছিল ষোলোটা যে এক্সট্রা রাজ্য ছিল সেই রাজ্যে বিধান পরিষদ গঠনের কথা বলা ঠিক আছে যদিও সেগুলো হয়নি ঠিক আছে কিন্তু এখানে ষোলোটা রাজ্যে স্পেসিফিক ভাবে বিধানসভা যেরকম রয়েছে বিধান পরিষদ গঠনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে ঠিক আছে তো যাই হোক বিধান পরিষদ হচ্ছে যেমন আমাদের লোকসভা রাজ্যসভা রয়েছে সেরকম রাজ্যেও যদি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট হয় তাহলে সেই তখন বিধান পরিষদ বিধান পরিষদ গঠন এবার এটা এখন খুব কম রাজ্যেই রয়েছে সেখানে গঠনের প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছিল বাট এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয় না এবার আমি একটু বলে দিচ্ছি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন এই জিনিসটা এটা বেসিক্যালি মাথার মধ্যে রাখবে যে আমাদের যে বিচারক মানে যেসব জাজ অ্যাপয়েন্ট হয় সেটা একটা বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে জাজ অ্যাপয়েন্ট কোন পদ্ধতি যেটাকে আমরা বলি কুলিজিয়াম পদ্ধতি ঠিক আছে 
কলিজিয়াম পদ্ধতি কলিজিয়াম পদ্ধতি বলতে কি অর্থাৎ কেউ যদি সুপ্রিম কোর্টে বা হাইকোর্টের কেউ যদি জাজ হতে চায় ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টে বা হাইকোর্টে কেউ যদি জাজ হতে চায় বিশেষ করে আমি সুপ্রিম কোর্টটাই বলি কারণ সুপ্রিম কোর্টে জাজ হওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো সুপ্রিম কোর্টের কেউ যদি জাজ হতে চায় তাহলে জাজ হতে গেলে তাকে কি হতে হবে তাহলে জাজকে সুপ্রিম কোর্টের যে জাজ থাকবে তাকে অ্যাপয়েন্ট কে করবে অ্যাপয়েন্ট অবশ্যই প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ভারতের রাষ্ট্রপতি অ্যাপয়েন্ট করবে কিন্তু প্রেসিডেন্টের যাকে মনে হবে তাকে কি ধরে জাজ হিসেবে বসে দিতে পারে না জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করতে গেলে তাকে কি করতে হবে এই সুপ্রিম কোর্টের আরো অন্যান্য যে তেত্রিশ জন বিচারক রয়েছে এবং তার সাথে সাথে যে চিফ জাস্টিস রয়েছে প্রধান বিচারপতি এদের কনসালটেশন নিতে হবে এবং এদের কনসালটেশন নিয়ে একজনকে সুপ্রিম কোর্টের জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করা যেতে পারে এবার এটাকে পরিবর্তন করার জন্য কি করা হয়েছে এবার এটা দেখো সরকারের তো কোনো হাত থাকছে না সেই জন্য সরকার কি করছে একটা ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কমিশন তৈরি করছে যার মধ্যে পাঁচ জনের একটা সদস্যের বোর্ড তৈরি করা হবে যার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি থাকবে আমাদের আইন মন্ত্রী থাকবে তারপর আমাদের হচ্ছে একজন সরকারি আধিকারিক থাকবে আর একজন তোমার রিটায়ার্ড জাজ থাকবে মানে পাঁচ জনের বডির মধ্যে তিনজন গভর্নমেন্টের হয়ে যাবে আর দুজন বিচারকদের মধ্যে হয়ে যাবে তার মানে বুঝতেই পারছো কাউকে যদি অ্যাপয়েন্ট করতে যায় বিচারকদের বা জাজদের কোন রকম কথা ছাড়াই সরকার যাকে মনে করবে তাকেই জাজ হিসেবে অ্যাপয়েন্ট করতে পারবে তাহলে সেটা হলে কি অসুবিধা হবে সেটা হলে দেখো যাদের যে সরকার পক্ষ থাকবে সে নিজের মতো করে সুপ্রিম কোর্টের মানে এ দিতে থাকবে জাজমেন্ট দিতে থাকবে সেটা সমস্যাজনক তো এই কারণে এটা তৈরি করা হয়েছিল পরবর্তীকালে এটাকে বন্ধ করে দিয়ে এটাকে খারিজ করা হয় খারিজ করে দিয়ে আবার পুনরায় কলিজিয়াম পদ্ধতিটাকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে ওকে বোঝা গেল প্রত্যেকে কি বললো ক্লিয়ার হলো বলো শেষের পাঁচটা মানে শেষের পাঁচ থেকে ছটা অ্যামেন্ডমেন্ট গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমি ইয়েলো হাইলাইট করছি না সবগুলোই করতে হবে নিরানব্বই থেকে একশো পাঁচ সবগুলোই মনে রাখতে হবে কারণ এগুলো মানে লেটেস্ট যেগুলো সেগুলো আমাদের মনে রাখতেই এটা কি ছিল একশোতম সংবিধান সংশোধন ছিল এটা অ্যাকচুয়ালি ছিল ছিটমহল চুক্তি এবার হচ্ছে ব্যাপারটা ছিটমহল ব্যাপারটা আচ্ছা মনে পড়ে বেরুবাড়ি মানে তোমার হচ্ছে এর কথা আমাদের বেরুবাড়ির কথা ওই যে তোমাদের হচ্ছে হম বেরুবাড়ি হস্তান্তর বলেছিলাম মনে পড়ে বেরুবাড়িটা কি ছিল কি ছিল বেরুবাড়িটা পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে তখন কিছু অংশ বাংলাদেশে যাওয়ার কথা সেগুলো ভারতে চলে এসেছে ভারতে কিছু থাকার মানে পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কিছু থাকার কথা সেরকম ওখানে চলে গেছে তো সেই কারণে সেরকম ছিটমহল চুক্তি করা হয়েছিল যার মাধ্যমে কি করা হয় যে যেই অঞ্চলগুলো ভারতের বাইরে চলে গেছে তাদেরকে মানে ভারতের মানে বাংলাদেশে চলে গেছে সেগুলো বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া আর বাংলাদেশের যে অঞ্চলগুলো ভারতের সাথে যুক্ত হয়েছে ছিল যুক্ত হয়েছে সেগুলোকে করা এবং এদের সাথে সাথে যারা ছিটমহলের হিসাবে এসেছে তাদেরকে কি করা হয়েছে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে ঠিক আছে সিটিজেনশিপ বা নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে কিন্তু নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে মানে যে ভোটাধিকার পেয়েছে সেটা নয় কিন্তু কিন্তু এটাকেই দেখো এই যে অ্যামেন্ডমেন্ট এটা দেখো কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল অর্থাৎ এটা কেন্দ্র সরকারের বলতে গেলে নরেন্দ্র মোদীর ইনিশিয়েটিভ এটা হয়েছিল জওয়াহরলাল নেহরু সময় থেকে এটা ঝুলছিল এটা কিন্তু এসে আমাদের এই সময় নরেন্দ্র মোদীর সময়টা কিন্তু ডিসপিউটেড বা কমপ্লিট হয়েছিল এটাকে আমাদের পিসিমণি কি বলেছে যে আমি এটা করেছি এবং সেই কারণে বাংলাদেশ থেকে যে সব মাইগ্রেন্টরা এখানে বা বাংলাদেশ যেভাবে যুক্ত হয়েছে তারা কি করেছে ভোটের জন্য ভোট দিতে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে ঠিক আছে এটা সব সময় হয়ে থাকে তুমি গ্রামের দিকে যাও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের দিকে যাও যে তোমাদের বাবু রেশন কে দিচ্ছে মমতা রেশন দিচ্ছে তারপর কি বলে তোমাদের বাড়ি কে করে দিচ্ছে মমতা বাড়ি করে দিচ্ছে তাই তো তুমি গ্রামের লোক বলো যে কোনো জায়গার লোককে জিজ্ঞেস করো প্রত্যেকে এটাই জানি যে মমতাই রেশন দিচ্ছে মমতাই ঘর করে দিচ্ছে মমতাই রাস্তা করে দিচ্ছে 
কিন্তু কোনোটা একদম মমতা ব্যানার্জির নয় বা রাজ্য সরকারের নয় কোনটাই কেন্দ্র সরকারের কিন্তু এগুলোকে প্রচার করা হচ্ছে কিভাবে এটা ঠিক আছে তো ছিটমহল একটা গুরুত্বপূর্ণ আমাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল এটা একশো তম অ্যামেন্ডমেন্টে করা হয় ঠিক আছে তারপরে একশো এক তম অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা হয়েছিল এটা টু থাউজেন্ড সেভেনটিনে এসে হয় দু হাজার সতেরোতে এসে অ্যামেন্ডমেন্ট হয় ঠিক আছে দু হাজার সতেরোতে এসে এই অ্যামেন্ডমেন্টটা হয় এখানে কি করা হয় বলতে পারবে বলা উচিত বলবো না বলো जिसमे चालू करते शिल्प थे देशीय शिल्प गो एकदम बंद हो जाए भलो कर बोझ हस्तक्षेप कर शिल्प घटे पर जिसाधिक बार टैक्स दीते हो मान प्रफिट कर बंद कर सम्पर्मेंट कब 2018 गुरुपूर्ण नो से मन नहीं सांविधानिक अधिकार देखने तंविधानिक स्वीकृति तो 
কবে হয় দু হাজার উনিশ বলতে হবে না বলে দেবে কাশ্মীর ইস্যু বাবা তিনশো সত্তর নাম্বার ধারার অবলুপ ঠিক আছে তো যাই হোক সেটার সঙ্গে মানে সেটার সঙ্গে সংবিধান সংশোধনের কোন ব্যাপার নেই এখানে ইডাব্লিউএস করা হয় ইডাব্লিউএস মানে টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশন করা হয় দশ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয় কিসের জন্য যেসব মানে আর্থিক ভাবে অনগ্রসর যারা রয়েছে আর্থিক অনগ্রসর অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টেন পার্সেন্ট রিজার্ভেশন করা হয় এখানে যে লোকসভা আর রাজ্যসভা লোকসভা এবং রাজ্যের যে বিধানসভা ঠিক আছে লোকসভাতে ও রাজ্য বিধানসভাতে রাজ্য বিধানসভাতে লোকসভাতে কাদের রিজার্ভেশন ছিল অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ঠিক আছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যারা রয়েছে তাদের জন্য সরি ভুল বললাম হম ভুল বললাম একটু ভুল হলো দুটো জিনিস হয়েছিল না এখানে বলছি প্রথমত লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভায় যারা রয়েছে অর্থাৎ এস সি এবং এস টি যারা রয়েছে তাদের রিজার্ভেশন কে আবার এক্সটেন্ড করা হয়েছে দশ বছরের জন্য এটা অলরেডি প্রতি বছর করা হচ্ছিল মানে প্রতি দশ বছর ছাড়া যারা করছিল এটাকে এক্সটেন্ড করা হয় প্লাস টেন ইয়ার এক্সটেন্ড করা হয় কিন্তু যেটা শুধু লোকসভার ক্ষেত্রে শুধু লোকসভার ক্ষেত্রে যেসব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিল ঠিক আছে লোকসভাতে যেসব অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ছিল তাদের যে রিজার্ভেশন তাদের সময়সীমা আর বৃদ্ধি করা হয় তাদেরকে আর বৃদ্ধি হয়নি ঠিক আছে সেই কারণে কি হয় এটা তোমার হচ্ছে তাদের সিটটা বাতিল হয়ে যায় বা তাদের এক্সটেন্ড করা হয়নি কিন্তু এস সি এস আবার দশ বছরের জন্য এক্সটেন্ড করে করে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে আর লাস্টে হান্ড্রেড এন্ড ফাইভ একশো পাঁচ সময়টা কি হয়েছে লাস্ট যেটা একশো পাঁচ রাজ্য ओबीसी लिस्ट जरा रही है ओबिसी तलिकाय ओबिसी तलिका मान प्रकाशे ओबिसी तलिका प्रकाशे तुम्हारे राज्य के क्षमता देव राज्य के क्षमता प्रदान बंद कर Following the resolution passed by both houses of the parliament, the president issued a further order of six order declaring also it. If you think that one amendment did under a foreign, right? One amendment did he put? Remove that which amendment? The constitution of Jammu and Kashmir was rendered infracted by the constitution. অর্ডার অফ টু থাউজেন্ড ফিফটিন কোনো একশো চার না 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 দেখছো আছে কোথাও কি কোথাও কি আছে দেখো এটা শুধুমাত্র সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে এটা হয়েছে কিন্তু এটা কোনো অ্যামেন্ডমেন্টে হয়নি আছে কি কোথাও দেখো এটা আছে টু রিস্টোর দা পাওয়ার অফ স্টেট গভর্নমেন্ট টু আইডেন্টিফাই ওবিসি অ্যান্ড দেয়ার সোশ্যালি অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ব্যাকওয়ার্ড বুঝতে পারছো আছে কি সুপ্রিম কোর্টে কোনো আচ্ছা দেখতে না স্যার নেই তো 
তার মানে এগুলো এমনি হয়েছিল মানে যেগুলো হয়েছিল দু হাজার উনিশে তার মানে এমনি হয়েছিল संविधान संशोधन अनुजाई बोलते सठीक चुक्तिगुल मध्य सठीक संविधान मूल काठमो छा जेको अंश संशोधन करते मन ठीक संविधान संशोधन राष्ट्रपति भूमिका बाध्यतम अवश्य प्रेसिडेंट स्वर बाम तो धारा अनुजाई संविधान संशोधन मूल काठामो छा जेको अंश परिवर्तन करते निश्चय कार्यकर संविधान संशोधन क्षेत्र नीचे संविधान संशोधन जारी हार जारी हवा लोक साधारण लोकसभा साधारण संख्या गरिष्ठता द्वारा साधारण संख्या उभय पक्ष संख्या गणभोटे द्वारा अर्धेक राज्य विधानसभा द्वारा संविधान संशोधन क्षेत्र में ठीक अच्छा भूल आगे बोलो होते ही गणभोटे द्वारा गणभोटे गणभोटे को बेपार नहीं तीन भूल एखान मध्य अबशन तरह प्रथम संविधान संशोधन पास है उभय पक्ष मेजरिटी दरकार प्रथम टाइम करो प्रेजेंटर प्लस मोट सदस्य टू थार्ड मन पड़े द्वित साधारण संख्या गरिष्ठता मैं फिफ्टी मेजरिटी द्वारा अब संविधान तो संशोधन है ना किलोल एनआरसी कथा तुम्हारे बोलो 
আমাদের নাগরিকত্ব সংশোধন বিল থেকে শুরু করে তিনশো সত্তর নাম্বার ধারার মাধ্যমে তোমার এই যে কাশ্মীরের যে এটাকে নিয়ে নেওয়া হলো তিনশো সত্তর ধারার অবলুপ্তি সেগুলো কিসের মাধ্যমে হয়েছে উপরেরটার মাধ্যমে হয়েছে তারপরে সেটাকে সংবিধান সংশোধন বলা হচ্ছে না বোঝাতে পারলাম কথাটা তার মানে এ আমাদের ঠিক নয় তাহলে আমাদের ঠিক কোনটা সি আমাদের কারেক্ট বলো প্রত্যেকে বুঝতে পারছ তো ক্লিয়ার করে বুঝবে কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে দেখো প্রথমেই তো বললো আরামসে পারল কোন অংশটি বিশেষ সংখ্যা গরিষ্ঠতা দ্বারাও সংশোধন করা যায় না বলো খুব ভালো করছে খুব ভালো করছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি বলছো মনে হচ্ছে ভুল বলছো স্যার রাষ্ট্রপতি বা কোরআন ব্যবস্থাটা মনে হচ্ছে তাহলে অ্যান্সার কি বলে ডাউট করার মতো কিছুই নেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঠিকই তো আছে বললাম না এটা মৌলিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে আমি লিখেই দিয়েছিলাম ঠিক আছে এটা হচ্ছে মৌলিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি সিম্পল মেজরিটি তো হয় বাবা হ্যাঁ তাহলে তো আজকেই করে দিত সবাই মিলে আজকেই করে দিত যদি সিম্পল মেজরিটি হতো তাহলে তো রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে ভোট দিতে পারে যদি এরকমই হতো তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার কি করতো রাজ্যকের ভোট দেওয়া থেকেই তো বাদ দিয়ে দিত যে তোমাদের ভোট দিতে হবে না রাজ্যের কোনো ভোটের অধিকারী কি রাখতো তোমার মনে হয় কি রাখতো সংশোধনের কথা বলছে বাবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সিম্পল মেজরিটির কথা বলেন নির্বাচন পদ্ধতি মানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য যারা যারা ভোট দিচ্ছে কে ভোট দিচ্ছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য আমাদের লোকসভার নির্বাচিত সদস্য রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য আর বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য তাদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছে এবার আমার মনে হচ্ছে না এরা ভোট দেবে না আমরা ভোট দেব শুধুমাত্র লোকসভা আর শুধুমাত্র রাজ্যসভার লোকেরা ভোট দেবে রাজ্য বিধানসভাকে ভোট দিতে দেব না এটা যদি আমি করতে চাই তার কথা বলা হচ্ছে এবার বোঝা গেছে বা আমি চাইছি যে ইনডাইরেক্ট ইলেকশন করব না রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আমরা ডাইরেক্ট ইলেকশন করব নির্বাচনের কথা বলছে না যে ভোট কতটা পেলে রাষ্ট্রপতি হবে সেটা বলছেন পদ্ধতির কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা কোনটা সঠিক সংবিধান সংশোধন করা যায় শুধুমাত্র লোকসভায় বিল উত্থাপন করে আর প্রথমে ঠিক আছে না ভুল আছে তাহলে রাজ্যসভাও লাগবে তাহলে প্রথমে একটা ভুল আছে কেটে দিলাম কোন সংসদ যদি কোন সংশোধনে দেখা যায় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পরিবর্তিত হচ্ছে তবে সংশোধনটি ভারতের সকল রাজ্যের বিধান পরিষদের কাছে প্রেরিত হয় যুক্তরাষ্ট্র 
साधारण निर्वाचन संस्था परिणत है ना एक अंश महिला संरक्षित है ना निर्धारित सरकार सर्वोच्च क्षमता प्रदान करा कौन परिवर्तन गुरु देखा जाए से बी मने होते बी मने होते बाकी देर आर की मने होते अच्छा कौन टा हवे ना मने होते हैं मुझे एकदम कॉन्फर्म मने होते होते ही पर है ना तो तीन तो हवे ना प्रथम निर्वाचन संस्था है सामने दिए ममता देखे मे सामने दिए बस घटे बाकी सैनी घोष थे शुरू कर सुंदर बेपार नुसरत मिमिओ तो आमिओ आ राजीव गांधी सरकार राजीव गांधी समय कत साल राजीव गांधी राजीव गांधी कत साल बोल उन्नीस पचहत्तर पचासी पचहत्तर नये पचहत्तर इंदिरा गांधी तक भूल राजबाल कतम संविधान लोकसभा मेयद मिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा के बला एकदम सब किस बदले दिए मिनि कन्स्टिट्यूशन बोला इंदिरा गांधी बोलो बाकी रे उत्तर दाव गो उत्तर दी उत्तर ना दिल लाभ नहीं साधारण संख्यागरिष्ठतन सीम्पल मेजरिटी अंगराज्य नाम 
একদম কেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো স্ট্রাক করা যায় ফেডারেল স্ট্রাকচার পরিবর্তন করা যায় পাগল করা যায় কি তাহলে তো সব তো ঘটি হারিয়ে দিল দুটো জিনিস মাথার মধ্যে রাখতে হবে এবং তার সাথে সাথে হাফ অব দ্য স্টেট অর্ধেক রাজ্যে লাগে ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্পেশাল এর দুটো সিম্পল মানে ফিফটি যারা আছে আমাদের এরকম আর একটা আমাদের হচ্ছে কেশবানন্দ ভারতী এই তো বলা হলো না যে সংবিধানের হচ্ছে সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকবে কিন্তু মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তন হতে পারবে না কিন্তু এখানে একটা বাঁশ দিয়ে রেখেছিল কি মৌলিক কাঠামোর মধ্যে কোন কোন জিনিস থাকবে সেটা বলা হয় ঠিক আছে বলা আছে যে সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারে কিন্তু মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু মৌলিক কাঠামোর মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে সেটা বলেন ঠিক আছে এটা এটা বলেছিল বিশ্বতম সংশোধনী তো ওই রাষ্ট্রপতি সাইন করতে বাধ্য হয় যে সংশোধন দিলে जजमेंट कब आगे भूले गतम संशोधन माध्यम ग्राम सभा गठन आवश्यक कर পঞ্চায়েতি রাজ মানেই তো গ্রাম সভা কোশ্চেন টা খুব কঠিন ছিল 
प्रथम बचर ना प्रथम बचर तो हलो ना अष्टम कब हलो अष्टम प्रत्येके पंडिचेरी भारत अंतर्भुक्त बारोतम पुनर्गठनिकल थ्री केमेंडी खुब <laughs> तिरतम कब मान परीक्षा जोर दी एक कारण क्वेश्चन कमन ठीक है पंचायत के शासन तंत्र मर्यादा 
সেই দেখো সেম কোয়েশ্চেন দেখো গ্রাম সভাকে ম্যান্ডেটারি আর দেখো পঞ্চায়েত কে শাসনান্ত্রিক মর্যাদা বুঝতেই পারছো কত সুন্দর করে মানে কথাটা একই উত্তর তাকে কত সুন্দর করে তোমার ঘোরাচ্ছে এটা তো পারবে সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতিটা কোন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গৃহীত ভেরি গুড স্যার গ্রেট ব্রিটেন না হুম সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি গ্রেট ব্রিটেন বলো মনে করো সংবিধান সংশোধন অ্যামেন্ডমেন্ট মেথড তারপরে বলছে সিকিম অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা অঙ্গরাজ্য ছত্রিশ পঁয়ত্রিশে ছিল অ্যাসোসিয়েট স্টেট ওই জন্য আমি একটা গল্প দিয়েও বললাম মানে তোমাদের আলোচনা করেও আমি আগের দিন বলেছিল কেন অ্যাসোসিয়েট স্টেট তারপর কেন অঙ্গরাজ্য দুটো অ্যামেন্ডমেন্ট পরপর করা হয় আলোচনা করেছিলাম গল্প বলেছিলাম ঠিক আছে টাইম আমি তাই জন্য দেখো যেই যেই অ্যামেন্ডমেন্ট গুলো প্রয়োজন বা ভুলে যাবে বা কনফিউজ হবে সেই সেই জায়গাগুলো আমি কিন্তু গল্প হিসেবে তোমাদের বলেছি একটু মনে রাখতে হবে সেই জন্য ঠিক আছে ইস্যু ভীষণ বড় ইস্যু বাহান্নতম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের নতুন যে বিষয়টি যুক্ত হয়েছিল ফিফটি সেকেন্ড কি অ্যাড হয়েছিল রাজীব গান্ধী সরকারের সময় কত সাল বলে ফেলো আরেকবার দেখেছ দেখেছ বললাম বললাম উনিশশো পঁচাত্তর বলবে আমি জানতাম দেখেছো আমি বললাম ভুল হবে বলো না জানি এগুলো ভুল হবেই হয় গো প্রচুর ভুল হয় আমরা দেখো মানে কম স্টুডেন্ট তো পড়ালাম না এখনো পর্যন্ত আর কোথায় ভুল হয় আমরা বুঝি হ্যাঁ কোন জায়গাগুলো ভুল হয় বুঝি এগুলো কিন্তু না মানে অজানা ভুল নয় যে জানো না সেটা ভুল নয় এগুলো মানে খেয়াল না করার জন্য ঠিক আছে এগুলো খেয়াল করে দেবে ঠিক আছে ওকে লোকসভায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সদস্যদের কুড়িটি আসন সংরক্ষণ বাতিল করা হয় আজকেই বললাম পৌরসভা গুলিকে সাংবিধানিক মর্যাদা খুব ভালো কোয়েশ্চেন বুঝতে পারছো খুব ভালো কোয়েশ্চেন কেমন ভাবে দিয়েছে সুন্দর ভাবে দিয়েছে আগের দিন পড়িয়েছিলাম সংবিধান সংশোধন কত সাল বাবা বাকিগুলো চব্বিশ তমটা একাত্তর তাই তো বাহান্ন তেত্রিশ তমটা চুয়াত্তর সার্বভৌমত্ব মৌলিক অধিকারের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে খুব ভালো করছে খুব ভালো করছে বলো তো কি হবে 
কোয়েশ্চেনটা বুঝে শুনে উত্তর দেবে ঠিক আছে বলো কি হতে পারে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ মানে সংসদের মানে সংসদের ক্ষমতাকে এখানে হ্রাস করা হয়েছিল যে পার্লামেন্ট সংশোধন করতে পারে হ্যাঁ এই যে বললাম না কেশবানন্দ ভারতী মামলার গল্পটা হচ্ছিল কেশবানন্দ ভারতী মামলার জন্য এটা উইক হয়ে গেছিল জাজমেন্টের হাইকোর্টের জাজমেন্টের জন্য এটা উইক হয়ে গেছিল মানে এখানে এটাকে কন্ট্রোল করা হয়েছিল তারপর এটাকে ইন্দিরা গান্ধী একদম ফুল স্পিডে উড়িয়ে দিয়ে বের করে দিয়েছে ঠিক আছে উনিশশো একাত্তর চব্বিশ তম দেখো কিছু কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট দেখো বহুবার আসছে এবং তার সাথে সাথে আমি কিন্তু বহুবার তাদের ইয়ার গুলো লিখছি খেয়াল করবে যেই অ্যামেন্ডমেন্ট গুলোর ইয়ার আমি বেশি বার লিখছি সেগুলো পরীক্ষার জন্য ভীষণ ভাবে ইম্পর্টেন্ট হয় দেখো চব্বিশ তম অ্যামেন্ডমেন্ট আমি কতবার লিখলাম উনিশশো একাত্তর বাহান্নতম অ্যামেন্ডমেন্ট কতবার লিখলাম উনিশশো পঁচাশি কেন লিখছি দেখো তুমি যদি এইভাবে জিনিসগুলো পড়ো তোমাকে আলাদা করে না মুখস্থ করতে হবে না এত তোমার অ্যামেন্ডমেন্ট এই সব এত তোমার অ্যামেন্ডমেন্ট এই করছো আর তুমি এরকম মুখস্থ করে কোনো দিন মনে রাখতেও পারবে না সম্ভবই নয় তোমাকে ঘটনাগুলোর সাথে নিজেকে অ্যাটাচ করতে হবে যে বাহান্নতম অ্যামেন্ডমেন্ট কখন হয়েছিল রাজীব গান্ধীর সময় ছিল রাজীব গান্ধী প্রাইম মিনিস্টার কবে হয়েছিল উনিশশো চুরাশি শেষে হয়েছিল মানে মানে এইটি ফাইভে চব্বিশে কি হয়েছিল সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আটকে ছিল তার মানে এখানে কেশবানন্দ ভারতী মামলা আটকে ছিল তার মানে এটা কোথায় যেতে পারে একাত্তর অথবা তিয়াত্তরে যেতে পারে এইভাবে ঘটনার সাথে অ্যামেন্ডমেন্টের সাথে ঘটনাকে রিলেট করো তাহলে কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্টের সাল মনে থাকবে আমি কখনো একবারও বলছি না একশো পাঁচটা অ্যামেন্ডমেন্টের সাল মুখস্ত করো কয়েকটা অ্যামেন্ডমেন্ট বললাম তার সাল শুধু মুখস্ত নয় ঘটনার সাথে মনে রাখতে হবে রাখতেই হবে বাবা এখানে কিচ্ছু করার নেই কি বললাম বোঝা গেল যেভাবে দেখো এখানের মধ্যে অনেকের যারা ক্লাস করছো তাদের অনেকের মনে হচ্ছে স্যার এত কি করে মনে রাখবো তোমাদের মধ্যেই এরকম পাঁচ সাতজন আছো যারা কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারছো তারা কি করে করছে তারা প্রপার মেথডে করছে আর বাকিরা শুধু মানে মুখস্ত করা বা মনে রাখার চেষ্টা করছো ওয়ান করছি তোমাদেরকে যারা এমনি ভাবছো স্যার কখন পিডিএফ দেবে তখন পড়ব স্যার কখন এটা দেবে তখন পড়ব করো না বলছি শোনো করো না ওই মানে যদি মনে হয় যে কয়েকটা জায়গার মধ্যে আমাকে চাকরি পেতে হবে নিজস্ব এফোর্ট দিতেই হবে পরিষ্কার কথা বলছি নিজস্ব এফোর্ট লাগবেই লাগবে কিছু একটা করতে গেলে ঠিক আছে কেউ ধরে খাইয়ে দেবে না খাইয়ে দিলেও দাঁড়াতে পারবে মাথায় রাখবে কারণ কাট অফ হাই হবে ভীষণ হাই হবে একশোর পরীক্ষায় কাট অফ এইটটি ফাইভ এর গায়ে গায়ে তো যাবেই যাবে এইটটি ফাইভ এর গায়ে যাওয়া মানে বুঝতে পারছ যে অঙ্কে পঞ্চাশের তোমাকে কম করে হলেও আটচল্লিশ তো পেতেই হবে আর বাকিটা তোমার জিকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে থাকবে তার মধ্যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর কোয়েশ্চেন হাত দিতে পারবে কিনা কিছু সমস্যার ব্যাপার কিন্তু তার মানে আশা করবে না যে সবকিছু কমন আসবে অনেক কোয়েশ্চেন মাথায় আসবেই না খুঁজেই পাবে না তোমাকে তার মানে যেগুলো তোমার জিপের মধ্যে আসবে সেগুলোকে কিন্তু ভুল করা একদমই যাবে না বারবার বলছি খুব ভালো এটা কিন্তু অপরচুনিটি ওকে বিচার বিভাগীয় পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা হাসের প্রয়াস কি হবে কি করেছ চব্বিশ তম সুপ্রিম কোর্টের কোন কিছুতে সুপ্রিম কোর্ট কেস বা তার যে বলেছিলাম রাষ্ট্রপতি যদি অর্ডিনেন্স ইস্যু করে তাহলে সেটাতে কোন রকমের কোর্টের কাছে যেতে পারবে না মনে পড়ছে আরে বিয়াল্লিশেই তো হলো ইমার্জেন্সি ইস্যু করলো অর্ডিনেন্স এর মাধ্যমে দিয়ে বলে দিল কি যে রাষ্ট্রপতি অর্ডিনেন্স ইস্যু করতে হবে এবং তার জন্য কেউ কোর্টে যেতে পারবে না হয়েছিল তো না হয়নি হয়েছিল তো হ্যাঁ 
ভুল করলে হবে প্রথম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস হয় কবে সজ করছেন ভারতীয় সংবিধানের মূল কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারবেন আজকেই বলে দিলাম জাজমেন্টাল খুব গুরুত্বপূর্ণ তাহলে তো সবকিছু পাল্টে দিত বলেছিল এটা কি বলেছিল শোনো কথাটা কি বলেছিল যে ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করতে পারবে পার্লামেন্ট সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারবে কিন্তু মূল কাঠামোর পরিবর্তন করতে পারবেন মানে কোন একটা অধিকারের পরিবর্তন করতে পারে কিন্তু মূল কাঠামো মানে যার উপরে তৈরি আমাদের সংবিধান দাঁড়িয়ে আছে সেটা তো পাল্টাতে পারবে না কিন্তু মূল কাঠামোর মধ্যে কোন কোন জিনিস থাকবে মূল কাঠামোর মধ্যে কোন কোন জিনিস থাকবে সেগুলো বলেনি সুপ্রিম কোর্ট মনে পড়ছে সর্বোচ্চ আদালত মানে সুপ্রিম কোর্টের কথা বলা হচ্ছে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে স্যার বলো বলো বলছিলাম বলছিলাম এই কেশবানন্দ ভারতী মামলা হওয়ার আগে কি এমন কোন কেস হয়েছিল যেখানে এই মূল কাঠামো পরিবর্তনের কথা বলেছিল একদম বেরুবাড়িতে ছিল বেরুবাড়ি কেস ছিল এখানে বলা হয়েছিল যে সংবিধানে সবকিছু পরিবর্তন করতে পারবে সেটাকে চ্যালেঞ্জ করে পরবর্তীকালে কেশবানন্দ ওই বলুন না জাজমেন্ট গুলো আমাকে মানে কেস গুলো পড়ালে তখন বুঝতে পারবে যে কি হয়েছে মানে এক মুহূর্তে ওই জন্য মানে কেস গুলো পর পর সিরিয়ালি দরকার আছে বুঝতে পারছ ওই জন্য কেস গুলোর কথা করিয়ে দেবো আমি করিয়ে দেবো আমি আগে অ্যাক্ট গুলো পড়াবো তারপরে কেস গুলো পড়াবো কারণ কেস গুলো থেকে কোশ্চেন প্রচুর আছে না কিন্তু অ্যাক্ট থেকে কোশ্চেন প্রচুর আছে ঠিক আছে অ্যাক্টটা আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট মানে বিভিন্ন যে অ্যাক্ট অ্যাক্ট মানে বুঝতে পারছো তো কোনগুলো অ্যাক্টের কথা বলছি আমাদের যে রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট ঠিক আছে এই ধরনের যে অ্যাক্ট তিন তালাক অ্যাক্ট এই যে তারপর হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ধরনের আইন হয়েছিল সেই অ্যাক্ট গুলো বুঝতে পারছো অ্যাক্ট গুলো আমরা আগে পড়বো তারপরে কেস গুলো আবার একটু আলোচনা ঠিক আছে বলে দেবো তোমাদেরও দায়িত্ব থাকবে কিছু অ্যাক্ট তোমাদের নিজে নিজে থেকে খুঁজে পড়ানো তারপর আমি তো অবশ্যই পড়াবো আচ্ছা এটা কি করেছে মৌলিক কর্তব্য অ্যাড করা হয়েছিল কবে উনিশশো ছিয়াত্তর বিয়াল্লিশ তম অ্যামেন্ডমেন্ট এর মাধ্যমে তাই তো मूल संविधान कतगुल পরীক্ষায় দেবে মূল সংবিধানে কতগুলি মৌলিক কর্তব্য ছিল পরীক্ষার সময় দিলে তখন কোশ্চেন করবে যে কেন দিয়েছেন কোশ্চেন করবে তখন এখন আপনারা বলছেন কি করে যে আমরা ওগুলোই একদম দেবেছি ज्योतिषीरा জ্যোতিষীরা কি করে বলে মুখ দেখলে বলে দেবে যে তুমি কি ভাবছো ঠিক আছে আমরা বুঝি না বাচ্চা কোথায় ভুল করবে কারণ একটা টাইমে দেখো আমরাও পড়ে এসছি আমরাও জানি কোথায় ভুল হতে পারে ঠিক আছে আমরাও জিনিসগুলো জানি না ছিয়াশি তম সংবিধান সংশোধনে কোনটি স্বীকৃতি পেয়েছে বলো পারা যাবে ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের শিশুদের জন্য ছয় থেকে চোদ্দ বছর শিশুদের 
मौलिक दायित्व धारणा टी अंतर्भुक्त कर इंदिरा गांधी खुब मान गए लगे चिटिंगी बेपारे तो गांधी नु गांधी जो संशोधन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सार्वभौम समाजतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतानिक साधारण तंत्र उत्तर मैं जो कर मूल संविधान प्रियम्बल मध्य पड़े आलदा नीचे राजीव गांधी 
রাজীব গান্ধী স্যার ঠিক আছে নো প্রবলেম ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি এগুলো আলোচনা করলাম ঠিক আছে তো নেক্সট দিন প্রত্যেকের জন্য কাজ রইল দেখো নেক্সট কনস্টিটিউশন ক্লাসে প্রত্যেকের জন্য রইল আমাদের স্বাধীন ভারতে মানে আফটার নাইনটিন ফর্টি সেভেন থেকে মোটামুটি দু হাজার তেইশ তবে দু হাজার তেইশ পর্যন্ত এতগুলো ডেটা হয়তো তোমরা পাবে না দু হাজার কুড়ি পর্যন্তই করো তাতেও অসুবিধা নেই ঠিক আছে এই পর্যন্ত আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট গুলো সম্পর্কে করবে কেস নয় ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্ট সম্পর্কে বিভিন্ন যে গুরুত্বপূর্ণ আইন গুলো সম্পর্কে নিজেরা গুগল সার্চ করবে কোনো সমস্যা নেই গুগল থেকে দেখবে আমি আলোচনা করব তবে কি তোমরা যদি এটা দেখে রাখো সুবিধা কি হবে আমি যখন পড়াবো তোমাদের জিনিসগুলো রিলেট করতে হেল্প হবে বুঝতে পারছ এগুলো রিলেট করতে হেল্প হবে যেমন আমি দু একটা অ্যাক্ট বলে দিচ্ছি ঠিক আছে তোমরা এ করতে পারো প্রথমত যেগুলোর উপরে ফোকাস করবো সেটা বলছি যেমন অবশ্যই তিন তালাক ঠিক আছে তিন তালাক আইন এটা সম্পর্কে পড়বে তারপর তোমার হচ্ছে আমাদের যে জিএসটি অ্যাক্ট ঠিক আছে জিএসটি অ্যাক্ট দেখবে তারপর হচ্ছে আমাদের ধরো হচ্ছে ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট খাদ্য সুরক্ষা আইন ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট এ ধরনের তারপর তোমার ধরো হচ্ছে ওই যে আমাদের বলো পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন এগুলো বলবো যে এগুলো কিভাবে হয়েছে তারপর তোমার রাইট টু প্রিভেসি অ্যাক্ট আমি কয়েকটা নাম বললাম বুঝতে পারছি যে কিরকম টাইপের পড়তে হবে এইগুলো শুধু এই কটা হবে না এরকম প্রচুর আছে অন্তত চল্লিশটা মতো চল্লিশটার কাছাকাছি একটা আমাদের পড়তে হবে অন্তত ফর্টি অ্যাক্ট চল্লিশটা একটা আমাদের পড়তে হবে ঠিক আছে তো আমি কয়েকটা বললাম গোটা পাঁচে আমি বললাম তোমাদের থাকবে তোমরা নিজেদের মতো খুঁজে নিজেদের যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে সেগুলো করো ঠিক আছে তারপর আমি করিয়ে দেবো যে এর মধ্যে কোনটা কোনটা ইম্পর্টেন্ট হবে তোমরা সেখান থেকে মার্ক করতে পারবে প্লাস আমি বলে দেওয়ার পরে তোমাদের এমন কিছু হতে পারে যে যেগুলো হচ্ছে আমি বলেছি কিন্তু তোমাদের নেই খাতায় আবার অনেকে এরকম হতে পারে যে আমি বলিনি তোমরা করেছো তখন তোমরা বলবে স্যার এটা দেখেছিলাম এটা কি করতে হবে তোমরা আমাকে বললে তখন আমি সেটা যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে আমি বলবো হ্যাঁ ওটাকে অ্যাড করে দেবে বোঝাতে পারলাম কিভাবে কি বলতে চাইছি তোমাদেরকে একটু নিজেরা কি বলতো এই টপিকের উপরে এই ধরনের টপিকের উপরে কোনো তুমি বইয়ে পাবে না যে স্যার বইয়ে দেখে নেবো বইয়ে হবে হ্যাঁ বইয়ে কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু আর্টিকেল বই হিসাবে আছে কিন্তু আমি একটা জায়গা থেকে আমি কোনো না কোনো কিছু জায়গা থেকে আমি খুঁজে করবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হবে এরকম কিন্তু কখনোই না কিন্তু তোমরা যদি দশ জন বা পনেরো জন বা সবাই যদি একটু একটু ট্রাই করো তাহলে কি দেখো দুবার পড়া হবে নাম্বার ওয়ান নিজে যখন পড়ছো নাম্বার টু আমি যখন পড়াচ্ছি দুবারে কিন্তু হবে ফলে কি হবে দেখো দুবার যখন পড়া হবে ওটা মনে থাকবে ঠিক আছে আর এখানে কখনো এটা ভেবো না যে স্যার স্যার এটা ওকে বলে দিল আমাকে বলবে না স্যার আমাকে বলে দেবে ওকে বলবে না এরকম মানে চিন্তা ভাবনা কলেজে হোক কম্পিটিভ গ্রাউন্ডে এরকম করে স্যার ওকে বলে দিস আমি ওকে ওটা দেখাবো না এটা বলবো না কোনো লাভ নেই পরিষ্কার কথা বলছি স্যার কোনো লাভ হবে না এখানে কারণ কম্পিটিভের জায়গায় সবাই সবটাই জানে ম্যাটার করে না কারণ পরীক্ষা তুমি কথাটা ডেলিভার করতে পারলে সেটা তোমার ম্যাটার করে বুঝতে পারছো তো এখানে এগুলো মানে কেয়ারফুলি হ্যান্ডেল করতে হবে ওকে কেন করা হয়েছিল সেই সম্পর্কে মানে অ্যাকচুয়ালি তোমার জন্য এটা সম্পর্কে একটা প্রাইমারি ধারণা কি বলছি বোঝা গেছে বা এটাকে বর্তমানে যেমন রাইট টু প্রিভেসি এটাকে প্রথমে অ্যাক্ট হিসাবে করা হয়েছে বর্তমানে এটা আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইনক্লুডেড রয়েছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এই কথাগুলো যেন মাথার মধ্যে এবার দেখো পুরো জিনিসটা তোমাদের মাথার মধ্যে আসবে না যতটা করতে পারো অসুবিধা নেই কি বললাম বোঝা গেল ইয়ারটা আর ওটার সম্পর্কে দু এক লাইক ঠিক আছে কারণ পরীক্ষায় তো বলবে না তিন তালাক সম্পর্কে রচনা লেখে এরকম তো বলবে না 
পরীক্ষা এরকম আসবে তিন তালাক কত খ্রিস্টাব্দে তিন তালাক আইন কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছে ঠিক আছে বা তিন তালাক আইনের মাধ্যমে কোন বিশেষ সমুদায় বা কারা মানে কারা প্রভাবিত হয়েছে ব্যাপারটা বোঝা গেছে মাঝের দিকে যেহেতু আপনি রবিবার দিন পরীক্ষা রেখেছেন পুরো বুধবারের দিকে ধরে রাখো নেক্সট মানে আমরা তো ইন্ডিয়ার সমস্ত কিছু পড়ছি তখন তোমার ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি লাগবে আর লাগবে কোথায় তুমি যদি কোন হচ্ছে এ পরীক্ষা দাও তোমার হচ্ছে যদি ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমার সাবজেক্ট যদি হিস্ট্রি ঠিক আছে সেখানে লাগবে তবে একদম কিছু কিছু জায়গায় যেটা হচ্ছে দেখো মানে এক কথায় যেটাকে বলবো মানে খেটে লাভ নেই বা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন যে এক্সাম হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সব এক্সাম হয় মানে তোমার ধরো বলতে পারি স্পেসিফিক্যালি রেলের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সেখানে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি থেকে কিছু কোশ্চেন দেয় কিছু কোশ্চেন মানে সেটা দেখো ডিপেন্ড করছে তোমার দুর্ভাগ্যের উপরে বা সৌভাগ্যের উপরে হয়তো বললো বাস্তিল দুর্গের পতন কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছে জেনারেল কিন্তু দেখো ওই ধরনের কোশ্চেন এখন দেয় না কারণ সিলেবাসের মধ্যে কিন্তু বলা আছে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি বাট এগুলো এখন কিন্তু আর পুরোনো জিনিস দেয় না কারণ এখনকার কোশ্চেন একটু কারেন্ট অ্যাফেয়ার বেস কোশ্চেন মানে কারেন্ট যে ঘটনা হয়েছে তার বেসিসে কোশ্চেন থাকে এখন আর একদম পুরোনো প্রাচীন গল্পের উপরে কিন্তু কোশ্চেন আসে না বুঝতে পারছো বা সেই ঘটনাটা এখন বর্তমানে কিভাবে হয়েছে বর্তমানে কিভাবে হয়েছে বলতে সাপোজ তোমার হচ্ছে মহারানা প্রতাপের সঙ্গে আকবরের যুদ্ধ হয়েছিল তো কোশ্চেনটা ওরকম ভাবে দেবে না এখন বলবে যে মহারানা প্রতাপের বা আকবরের যে মানে চেতক যে ছিল তার সমাধিটা কোথায় অবস্থিত বা মহারানা প্রতাপের সমাধি বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত বা আকবরের সমাধি ভারতের বর্তমানে কোন রাজ্যে অবস্থিত ব্যাপারটা বোঝা গেছে কোশ্চেনটা প্রেজেন্ট বেস্ট কোশ্চেন আসবে কালচার বেস্ট কোশ্চেন আসবে মানে একদম ডাইরেক্ট কোশ্চেন এখন কিন্তু যেগুলো পুরোনো কোশ্চেন সেগুলো কিন্তু দিচ্ছেন কি বললাম বোঝা গেল কথাটা আসলে ওই এস এল এস টি কয়েকটা দেখছিলাম ওই ইউটিউবে শুরু করে আমেরিকার হচ্ছে স্বাধীনতার মুক্তিযুদ্ধ হিস্ট্রির উপরই যা ঠিক আছে হ্যাঁ একদম ওখানে সেন্ট্রালের কিছু দেয় আর ডাব্লিউ বিসিএস এ যাদের মেন্স পেপার থাকে তাদের আচ্ছা স্যার হ্যাঁ ঠিক আছে 